നമസ്കാരം കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നോക്കൂ ഈ പാവം മൃഗത്തെ കഴുത കഴുതയെ അടുത്തറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് കഴുത എന്ന മൂന്നക്ഷരം അവജ്ഞ എന്ന മൂന്നക്ഷരവുമായി പണ്ടു മുതലേ നാം കൂട്ടിക്കെട്ടിയതാണ് അജ്ഞാതമായ ഏതോ കാരണങ്ങളാൽ യുക്തിരഹിതമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ ഇയോബിനോടൊപ്പം തുടങ്ങിയതാണ് കഴുതയുടെ ചരിത്രം കാട്ടുകഴുതയെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടതാർ പുൽപ്പുറങ്ങൾ പാർപ്പിടമായും ഉപ്പുഭൂമി വീടുമായും നൽകി പട്ടണത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങളെ അത് നിന്ദിക്കുന്നു മേയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഒച്ച കൂട്ടാക്കുന്നുമില്ല പച്ചയായതൊക്കെയും അത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ഇയോബിനോടുള്ള കൽപ്പനകൾ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അവമതിയുടെയും നിന്ദയുടെയും ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും പര്യായമാണോ കഴുതകൾ മനുഷ്യരാശിക്കായി നന്മകൾ ഏറെ ചെയ്തിട്ടും കഴുതകൾ എന്തേ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കഴുതയുടെ മാഹാത്മ്യമറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് കൊച്ചി രാമമംഗലത്തെ എബി ബേബി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴുതകളിലെ കനകം തേടി എബി യാത്ര തിരിച്ചിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവർക്കായി ഒടുവിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രവും തുടങ്ങി രാമമംഗലത്തെ ഡോൾഫിൻ ഐ ബി എ ഡോങ്കി ഫാം ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തമാണ് നന്മയുടെ നിറകുടമായ കഴുതകളെ പാർപ്പിക്കുവാൻ രാമമംഗലത്തെ മൂന്നേക്കർ ഭൂമിയാണ് എബി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പതിനാല് മീറ്റർ നീളത്തിലും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലുമായി അവർക്കായി കൂടാരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി അഞ്ചടിയോളം അതിർത്തിപ്പൊക്കമുള്ള കൂടാരങ്ങൾ സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളിലാണ് തീർത്തത് വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി അമ്പതോളം കഴുതകൾ ലഭിക്കും കറുപ്പും വെളുപ്പും ചെമ്പൻ തവിടിൻ്റെ നിറവുമൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കുതിരയുമായി വർഗസാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും കുതിരകളല്ല കഴുതകൾ ആ ഗന്ധർവ സൗന്ദര്യം ഇല്ലേയില്ല എങ്കിലും സൗമ്യരും ശാന്തരുമാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത യജമാന സ്നേഹമാണ് കഴുതകളെ പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് സാമൂഹ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ പരസ്പരം പുറം ചൊറിഞ്ഞും മേനി ഉരുമിയും സദാ ചലനാത്മകമാണ് കൂട് ജീവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് എബി ഈ കൂട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കായി സ്വർഗീയ സൗകര്യങ്ങൾ തീറ്റ തിന്നാൻ നീളത്തിലുള്ള പുൽത്തൊട്ടികൾ മേയാനായി യഥേഷ്ടം ഇടം ആന്ധ്ര കർണാടക തൂത്തുക്കുടി തിരുനെൽവേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എബി കഴുതകളെ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത് വരുംകാലത്തിന്റെ മൃഗങ്ങളാണ് കഴുതകളെന്ന് എബിക്കറിയാം കടുപ്പമുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ പോലും കഴുതകൾ തീറ്റയാക്കും കഴിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു കൂട്ടം കഴുതകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തീറ്റ നൽകുന്നതാണ് പതിവ് അവർക്ക് തീറ്റ നൽകുവാൻ വിശാലമായ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോങ്കോ സിഗ്നലാണ് പ്രധാന ഇനം ഓരോ നാപ്പത്തഞ്ചാം പക്കവും കൊയ്തെടുക്കാം തീറ്റപ്പുൽ കൊയ്തെടുത്താൽ അത് കഴുതകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുകയല്ല ചാഫ് കട്ടറിലൂടെ പുല്ല് കയറ്റിവിടും പുൽച്ചെടികൾ ചെറുതുണ്ടുകളായി മാറുന്നതോടെ കഴുതകൾക്ക് അത് യഥേഷ്ടം തിന്നാം കഷണങ്ങൾ പാഴാവുകയുമില്ല ഗോതമ്പിന്റെയും ചോളത്തവിടിന്റെയും മുതിരപ്പൊഴുക്കിന്റെയും ഒക്കെ ലായനി കഴുതകൾക്ക് കുടിക്കാനും നൽകുന്നുണ്ട് തീറ്റ തിന്നുമ്പോൾ കഴുതകൾ ശാന്തരാണ് സഹിഷ്ണുതയുണ്ട് തീറ്റയ്ക്കായി മറ്റു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മത്സരമേയില്ല
കഴുതകളിൽ വിവിധ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അമ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ളവരെ മാമത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഉയരം മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ മിനി എന്നറിയപ്പെടും അല്ലാത്തവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴുതകൾ ആൺകഴുതകളെ ജാക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക പെണ്ണാകട്ടെ ജെന്നറ്റ് എന്ന് വനസദൃശ്യമായ പ്രകൃതിയിലാണ് കഴുതകളുടെ കൂടാരം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അവയെ വേറിട്ട് നിർത്താനാവില്ല ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പോയിറ്റ്യൂ എന്ന വിഭാഗക്കാരെയും എബി ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴുതകളുടെ പ്രജനന പ്രക്രിയയിലും ഒരു കൈ നോക്കുന്നുണ്ട് എബി ഹിലാരി എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ള കഴുതകളെയാണ് ഇതിനായി കൂട്ടിയത് പുൽത്തകിടി ചെത്തിമിനുക്കുന്ന ജൈവ ഉപകരണങ്ങളായും ഭാരം വലിക്കുന്ന പാവമൃഗങ്ങളായുമൊക്കെ കഴുതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പെൺകഴുതകൾക്ക് അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളിലാണ് വില തുടങ്ങുക കൂർത്ത ചെവികളാൽ കഴുതകൾ പ്രകൃതിയെ അറിയുന്നുണ്ട് ബലിഷ്ടമായ കാലുകൾ ദുർഘട പാതകൾ താണ്ടുവാൻ അവരെ സഹായിക്കും സാഹസികത നിറഞ്ഞ പാതകളിലൂടെ ഭാരം വലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കും എന്നതാണ് കഴുതകളുടെ മേന്മ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല കഴുതകളെ തിരിച്ചറിയാൻ എബിക്ക് വിരുതേറെയുണ്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുതകളെ എത്തിക്കുവാൻ എബി നേരിട്ടാണ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും നനഞ്ഞ മൂക്കും പീലികുത്തുന്ന സൂര്യകിരീടം പോലെയുള്ള മുതുകും നല്ല വാലുമൊക്കെയാണ് മികച്ച കഴുതകളുടെ ലക്ഷണം ഇനി കഴുതകൾ ചില്ലറക്കാരാണ് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ തെറ്റി അനിതര സാധാരണമായ ഒത്തിരി കഴിവുകൾ കഴുതകൾക്കുണ്ട് ഡോൾഫിൻ ഐ ബിയെ ഡോങ്കി ഫാമിൽ എത്തിയാൽ അതൊക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അരമയിൽ ദൂരത്തോളം കാഴ്ചയെത്തിക്കുന്നതാണ് കഴുതകളുടെ കണ്ണുകൾ വെള്ളം കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒമ്പത് ലിറ്ററോളം ആ വയറിൽ കൊള്ളും ആയുസിനു മുണ്ട് ഒരു മേന്മ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടാണ് ഒരു കഴുതയുടെ ആയുസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് മാസം വരെയാണ് കഴുതകളുടെ ഗർഭകാലം എപ്പോഴും ചവയ്ക്കുന്നവരാണ് കഴുതകൾ കഴുതകളുടെ പ്രജനനത്തിലും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ എബിക്കുണ്ട് അത് ഡോൾഫിൻ ഐ ബി എ ഡോങ്കി ഫാമിന്റെ ഒരു മേന്മ കൂടിയാണ് അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ള കഴുതകളെ തമ്മിൽ ഇണചേർക്കാറില്ല നിത്യ പരിചരണം കഴുതകൾക്കുണ്ട് ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനം പുറമെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നന്നായി ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക കഴുതകൾക്ക് കുളി പതിവില്ലാത്തതിനാൽ നിത്യേന ഗ്രൂമിംഗ് വേണം ഇതിനായി രണ്ടു തരം ബോഡി ബ്രഷുകൾ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഗ്രൂം ചെയ്താൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം കഴുതകളുടെ മേനിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കും നല്ല തീറ്റ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴുതകൾക്കാവും നല്ല മേനിമിനുക്കിൽ കഴുതകൾക്ക് മോഹവില കിട്ടുകയും ചെയ്യും കഴുതകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം പാൽ തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സുന്ദരി ക്ലിയോപാട്ര എഴുന്നൂറ് കഴുതകളുടെ പാലിലായിരുന്നു നിത്യവും കുളിച്ചിരുന്നത് അത്രേ അത് കഥയായാലും കാര്യമായാലും അതുമാത്രം മതി സുന്ദരികൾ കഴുതയെ തേടിയെത്താൻ കഴുതപ്പാലിന് ലിറ്ററിന് ആയിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ട് കഴുതപ്പാൽ ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒരു വർഷത്തോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും കഴുതപ്പാലിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ വ്യാവസായികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ എബി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഒരു കുഞ്ഞു വ്യവസായം തുടങ്ങി കഴുതപ്പാൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അതും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ കാലത്തിനൊത്ത വ്യവസായമാകുമ്പോൾ അതൊക്കെയും വിറ്റുപോകും കഴുതപ്പാലിൽ ഒത്തിരി ഔഷധങ്ങളുണ്ട് പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവിൽ കഴുതപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുലപ്പാലിന് സമമാണത്രേ ഇത് ഇക്കാര്യം ഹരിയാനയിലെ ദേശീയ ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചെന്നൈയിലെ എക്മൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്തും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ്മ രോഗത്തിനും മറ്റു ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉത്തമ ഔഷധമാണത്രേ കഴുതപ്പാൽ കഴുതപ്പാലിൽ ചില പ്രകൃതിദത്ത ആൽക്കലോയിഡുകൾ ചേർത്ത് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എബി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കറ്റാർവാഴയും പപ്പായയും വെള്ളരിയുമൊക്കെ അതിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അശ്വഗന്ധം വേപ്പില എന്നിവയുടെ എക്സ്ട്രാക്ടുകൾ ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് മാമ്പഴച്ചാറ് മാതളച്ചാറ് ഇവയൊക്കെ കഴുതപ്പാലുമായി ചേരുമ്പോൾ അത് ലോകോത്തര ഉൽപ്പന്നമായി മാറും തീർച്ചയായും ജനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ജനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ജനത്തിന് എന്താ പറയുക ഒരു അർജൻസി അല്ല ഒരു നീഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഐ ടി എന്ന് ഞാൻ വേർതിരിഞ്ഞ ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അതായത് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുൽത്തൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാറ്റുപേരെയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു ബ്യൂട്ടി ലൈനിലൂടെ നീങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ജീനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത് പതിയെ പതിയെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറുന്നു അങ്ങനെ വന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരികയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളിലെല്ലാം ഈ സ്കിൻ ക്രീമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നിട്ടത് അസാധാരണമായ ഒരു ഒരു ലെവലിലാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ലാബുകളിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങോടെ അതായത് ഇത് സ്കിൻ ക്രീമാണ് ഇത് അലർജിക്കൊക്കെ വേണ്ടി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങ് നിൽക്കും ഷവർ ജെൽ ഷാംപു ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് ഫെയർനെസ് ക്രീം സ്കിൻ ക്രീം എന്തിന് കഴുതപ്പാൽ സോപ്പ് വരെ ഡോൾഫിൻ ഐ ബി എയുടെ ലേബലിലുണ്ട് വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടരുത് ആയിരം മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏറെ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യക്കാർ കുറവില്ല താനും സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിനോട് ഭയങ്കര എന്താണ് നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറിയത് പിന്നെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എടുത്ത് കാണിക്കാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോറിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിമ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലി അത് ക്യൂർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എക്സ്റ്റേണലി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് സ്കിൻ ക്രീമിനുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ക്രീം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയർനെസ് ക്രീമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കളറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഇപ്പോൾ മറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ക്രീംസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വീക്കിലും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും പാടുകളോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ളവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണത് പിന്നെ വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല തികച്ചും നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് നമ്മുടെ ഫെയർനെസ് ക്രീം രോമൻ ചിലമ്പുന്ന മേനിയുമായി കഴുതകൾ അങ്ങനെ നിന്നാൽ വരുമാനമാണ് വരുമാനം തരുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ കഴുതകളെ ഇനിയും അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ അടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു എന്നാണ് പുതുകാലത്തെ ബലാമമാരോട് കഴുത ചോദിക്കുന്നത് കഴുതകളിലെ കനകം തേടി താൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതും വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് എബി പറയുന്നുണ്ട് ഡോൾഫിൻ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോൾഫിൻ വാട്ടർ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടസ്റ്റും ഒബീഡിയൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള അനിമലാണ് ഹ്യൂമനോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോകുന്നത് രണ്ട് ഡോങ്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഡോങ്കിക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ട് അതായത് ബിബ്ലിക്കൽ കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഡോങ്കിക്ക് ഇയോബിന് അബ്രഹാമിന് ഒക്കെ പിന്നെ കഴുതകളുണ്ടായിരുന്നു ഇയോബിന് ആയിരം പെൺകഴുതകളുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന ആ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യത്തെ പിടിച്ചാണ് ഞാനും ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പെൺകഴുതകൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും പാലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്ന് വന്നൊരു തിൻ ലൈനെ ഇക്കിടെ നമ്മുടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വ്യൂവിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സും ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സും ഒപ്പം സോപ്പിലേക്കും ലിപ് ബാമിലേക്കും ബോഡി ബട്ടറിലേക്കും ഒക്കെ വന്ന്
മുറ്റത്തെ കോഴികൾ മികച്ച കോഴികൾ എന്നാണ് പറയാർ വ്യാവസായികമായി കേരളത്തിൽ ഇനി കോഴി വളർത്തലിന് വലിയ സാധ്യതകളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നല്ല കോഴികളെ തേടി വീട്ടമ്മമാർ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി നാടൻ കോഴികൾ മുതൽ എന്നും മുട്ട തരുന്ന കോഴികൾ വരെ ഈ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ട് കരിങ്കോഴിയും തേനിക്കോഴിയും തിത്തിരിക്കോഴിയും നേക്കറ്റ് നെക്കുമൊക്കെ കാലത്തിനൊപ്പം മറഞ്ഞുപോയെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട തരുന്ന ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ മുതൽ അടുക്കള മുറ്റത്ത് വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമപ്രിയയും ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെയും ചേർത്ത് വീട്ടമ്മമാർക്കും സംരംഭകർക്കും ഒരു പരിശീലനം നൽകാൻ ഇത്തവണ തയ്യാറെടുത്തത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കൊട്ടിയം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ ദ്വിദിന പരിശീലനം നടന്നു വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു ആണ് പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉള്ളതിൽ ഒന്നാണ് കൊട്ടിയത്തെ ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടപ്പനക്കുന്നയിൽ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് സെന്റർ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആണ് കൊട്ടിയം ഇവിടെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാതിനിധ്യം നോക്കിയാൽ കർഷകർ ധാരാളമായി പരിശീലനത്തിൽ എത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സോ മറ്റ് എക്സ്പെർട്ടുകളോ അതിനും ഒരു പഞ്ഞവും യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വിവിധയിനം മുട്ടക്കോഴികൾ കോഴികളുടെ വിവിധയിനം മുട്ടകൾ മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തുവാനുള്ള പാർപ്പിടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറു എക്സിബിഷനും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് കർഷകർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചത് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും കേരള സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം കൂടി നൽകിയാണ് സംഘാടകർ യാത്ര അയച്ചത് നൂറോളം കർഷകർക്ക് അഞ്ചോളം ഫാക്കൽറ്റികളുമായി രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം ഒടുവിൽ കർഷകർക്ക് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയാണ് പൂർത്തിയായത് 